在完成减点电压分析跟回路电流分析之后嘛，我们这边大概讲一下这两种分析啊，它是不是能够，就是他们这两个分析呢，是不是能够表达整个电路的所有特性？其实是可以的哈，我们一样的用同一个电路来看。好，然后呢？黄色现在画的是已知，然后 A、B、小 A、小 B、小 C 哈。如果我们今天选择的是回节点电压分析，我们第一点是把这个参考点找出来，是林伏特哦。然后呢，这一点是 X。好，然后呢，把电流标出来之后，最后反正可以解出来 A 等于某一个数值嘛，对不对？好，如果 A 如果可以解出来的话，事实上，这个电流是不是就是 x 减 a 除以小 a， 对不对 ？x 是不是解出来了 ？A 是不是已知？小 a 是不是已知？所以这个电流是已知的哈。好，再来，这个电流怎么算？是不是 x 除以 b， 对不对 ？x 已经解出来了 ，b 也解出来了，不 ，b 就是已知，所以这个电流也是已知的哈。好，所以呢？我们如果要标一下次序的话，基本上呢，这个是第一件事解出来了，所以第二件事也可以清楚，也就是这个电流是知道的。第三件事呢，这个电流也知道。好，第四件事，这个电流是不是也可以用 x 减 b 除以小 c， 对不对 ？x 已经解出来了 ，b 已知 ，c 已知，所以这个电流是不是也知道了，也是已知，对不对？所以意思就是说，当你知道这个电路的每一个节点的电压之后嘛，对不对？事实上，你每一个支路上的电流呢，基本上就是电压差除以电阻，哦。所以呢，节点电压分析基本上分析出每一个节点的电压之后，基本上就意味着每一个支路的电流也变成是可以知道。所以这种分析方法可以分析出电路的所有特性。好，再来。那如果我们选择的是回路电流分析呢？这个是都可以通用到所有的电路去了，只是我们一直用这个电路去描绘而已。哦，一样的 ，A、B、C 已知，小 A、小 B。小 c 也是已知。如果我们今天选择是回路电流分析，我们一定会先知道，假设这个电流叫做 x 好了，这个电流叫做呃，假设我我把它假设成向上好了，哦，这个电流叫做 y 好了，所以这个电流是不是 x 加 y 对不对？好。经过的两个回路，一个回路，两个回路，列出了两个 k v l 电压方程式之后呢，我们是不是 x 跟 y 就变已知了，对不对？好，如果 x 跟 y 已经已都求出来了之后，我们来求第一个问题哈，这个电路假设参考点在这个地方，所以这边是零电位的话，那这一点是不是 a？ 没错吧？哈，好，这边如果是 a 的话。电流向右流，是不是电压极限是左正右负？所以这一点的电压是不是 A 减掉 x 乘小 a， 对不对？这个电流去乘这个电阻嘛，对不对？所以这一点电压是不是已知？我现在红色都是已知了哈。好，再来这个电压呢，是不是就是 B 啊？所以也已知了嘛。那所有支路的电流。这一个支路的电流就是 x 嘛，对不对？这个支路的电流就是 y 嘛，也已知嘛。这个支路的电流是不是 x 加 y 也是已知嘛？所以你会发现，回路电流分析基本上也因为知道了所有的回路的电流之后呢，我基本上可以利用这些电流去解出任一个节点上的电压。是的，啊，所以我们这一个部分。大概讲解一下，就是为什么这两个方法可以可以互相使用哈。哦
就是我用了其中一个方法，我就不需要另外一个方法。当然，有时候会有一些计算方便性的考量。但假设我今天不因为计算的方便性去考量的话，我只能说，你选择那一个方法之后，基本上这个电路的所有参数就被你解释出来了。